dehydrogenation by glutamate dehydrogenase. In this lecture, we will study about to how the amino group is moved from the glutamate with the help of the enzyme glutamate dehydrogenase. But before the dehydrogenase enzyme, that where does the glutamate comes? The glutamate after pass kaha se aata hai? So glutamate is basically dehydrogenation reaction se pehle. This dehydrogenation uh, dehydrogenase uh, reaction se pehle. Sorry, deamination reaction se pehle. After pass jo hai, a transamination ka reaction hota hai from where you get the glutamate. Okay, so you are going to study deamination by glutamate dehydrogenase, but after pass jo hai. जब ग्लूटामेट की जब डीएमआईनेशन होती है लेकिन ग्लूटामेट आपके पास कहाँ से आता है वाई डेड ग्लूटामेट डीएमआईनेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज क्योंकि ग्लूटामेट जो है आपके पास बॉडी में देर आर ट्वेंटी डिफरेंट स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड ट्वेंटी डिफरेंट अमाइनो एसिड में से जो है अमाइनो ग्रुप जो है वो कलेक्ट किया जाता है बाई दी ग्लूटामेट तो हाउ दी ग्लूटामेट कलेक्ट दीज अमाइनो ग्रुप्स क्योंकि ग्लूटामेट जो है वो कलेक्ट करेगा अमाइनो ग्रुप्स को और फिर जो है ग्लूटामेट के आगे से जो है उसके मेटाबोलिज्म होगी वो अमाइनो ग्रुप जो है फिर यूटिलाइज होगा सो बिफोर हाउ डू ग्लूटामेट इज गोइंग टू कलेक्ट द अमाइनो ग्रुप जो अमाइनो ग्रुप ग्लूटामेट कलेक्ट करता है वो ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन के थ्रू होता है तो ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन जो है वो आपके पास कैसे होते हैं ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन जो है देर इज अ ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप टू दीटो एसिड ठीक है तो अमाइनो ट्रांसफर जो रिएक्शन होते हैं तो आपके पास क्या होता है कि अमाइनो एसिड होता है और टीटो एसिड होता है So amino group from the amino acid is transferred to the keto group. Okay. So क्या होता है कि transfer होता है amino group का. The structure of the keto group and the amino acid is the same, but the difference is in the amino group. Okay. So the keto acid में जो है वो amino group नहीं होता. Then what will happen? Amino transferase enzyme जो है वो transfer करेगा amino group को amino acid के keto group में. Then आपके पास ये जो amino acid है, it will become a keto acid. ठीक है ये वाला माइनस एसिड इससे जब अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर हो जाएगा इससे रिमूव हो जाएगा या आपके पास कीटो एसिड बन जाएगा जबकि कीटो एसिड जो है वन इट विल रिसीव द अमाइनो ग्रुप तो आपके पास क्या बन गया है अमाइनो एसिड बन गया सो दिस इज हाउ द ग्लूटेमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस कि आपके पास जो बाकी डिफरेंट अमाइनो एसिड होते हैं वो आपके पास ग्लूटेमेट की फॉर्मेशन करते हैं ठीक है फिर उसकी फॉर्मेशन सिग्निफिकेंस क्या होती है इस ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन की जो आपके पास ग्लूटेमेट है बाकी जो डिफरेंट अमाइनो एसिड होते हैं उनसे क्या करता है अमाइनो ग्रुप को कलेक्ट करता है क्योंकि ये सब ग्लूटामेट में ही क्योंकि आपके पास और भी बहुत सारे अमाइनो एसिड होते हैं लेकिन ट्वेंटी अमाइनो एसिड में से सब ग्लूटामेट की ही डिफॉर्मेशन होती है बिकॉज ग्लूटामेट की आपके पास क्या होती है डी अमाइनेशन होती है बिकॉज बाई दिहाल ऑफ दी इंजाइम ग्लूटामेट डी हाइड्रोजनेट क्योंकि स्पेसिफिक इंजाइम प्रेजेंट है उस वजह से क्या होता है कि ग्लूटामेट जो है इट कैन अंडर बॉडी ऑफ दिटिव डी अमाइनेशन इससे आपके पास जो है उसकी क्या होती है ग्लूटामेट की फॉर्मेशन होती है सो जो ग्लूटामेट है वो आपके पास दोनों रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो सकता है कैटेबलिज्म में भी इन्वॉल्व हो सकता है मतलब उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है अमोनो ग्रुप रिमूव हो जाता है और उसकी से क्या होती है आपके पास रिमूवल होती है यूरिया सिंथेसिस में यूज होता है या फिर जो ग्लूटामेट है वो बायो सिंथेसिस प्रोसेसिस में भी इन्वॉल्व हो सकता है मतलब ग्लूटामेट जो है वो कीटो एसिड के साथ मिलकर वापस से आपके पास क्या करता है अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो सकता है मतलब इट कैन प्रोवाइड द अमाइनो ग्रुप टू डिफरेंट कीटो एसिड्स टू फॉर्म द अमाइनो एसिड्स और अमाइनो एसिड्स की जो आपके पास क्या करेंगे प्रोडक्शन करेंगे सो देर आर सम एग्जाम्पल्स कि आपके पास ग्लूटामेट की जो है फॉर्मेशन कैसे होती है जैसे कि एलिनिन इज वन ऑफ दी अमाइनो एसिड ठीक है एलिनिन जो है यहाँ पे कीटो एसिड हेयर द कीटो एसिड की विच इज द अल्फा कीटोग्लूटर एट ठीक है तो एलिनिन से अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर होगा अल्फा कीटोग्लूटर एट पे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा ग्लूटामेट बन जाएगा एंड दिस एलिनिन वेन इट ट्रांसफर इज द अमाइनो ग्रुप टू द अल्फा कीटोग्लूटर एट तो आपके पास क्या बन गया है पायरोट बन गया है Okay, so this glutamate, which is again, it can be used in the anabolism processes or it can be used on the catabolism process, depends on the need. Okay, in which stage may I have to use glutamate? Right. Okay, then aspartate is also uh, uh, one of the other amino acids. Okay, aspartate it will transfer its amino to alpha ketoglutarate with the help of enzyme aspartate transaminase. So, what will happen? It will become glutamate, and then this aspartate, after the removal or after the transfer of amino to alpha ketoglutarate. आपके पास क्या बन गया है ऑक्सैलो एसिटेट बन गया है राइट सो और ये ऑक्सैलो एसिटेट इज वन ऑफ द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ द ट्रेप साइकिल ठीक है सो सो वी आर कंसर्न मोर अबाउट हियर अबाउट द ग्लूटामेट राइट सो द ग्लूटामेट की आपके पास फॉर्मेशन सो दिस इज हाउ आपके पास ग्लूटामेट है ये अमाइनो ग्रुप जो है कलेक्ट करता है डिफरेंट अमाइनो एसिड से 
बिकॉज ग्लूटेमेट जो है फिर उसकी स्थिति क्या होती है आगे से आपके पास उसके देखिए डीएमाइनेशन होती है ठीक है क्या माइनो ग्रुप जो है रूव होता है वो आपके पास जो है कैटेगरी के प्रोसेस में रूव हो सकता है एंड दिस इसका जो माइनो ग्रुप है कैन बी यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ अदर माइनो मतलब आपके पास क्या है दीज आर द रिवर्सिबल रिएक्शन तो आपके पास क्या है रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं तो वापस से जो ग्लूटेमेट है आपके पास अमाइनो एसिड की सिंथेसिस भी कर सकता है ठीक है मतलब ग्लूटेमेट है द सेम ग्लूटेमेट इज गोइंग टू गिव राइज टू टू डिफरेंट अमाइनो एसिड्स देखो स्टार्टिंग भी दे रहा और इनिंग भी कोई आपको की रिएक्शन कर रहा है ठीक है तो ग्लूटेमेट जो है वो आपके पास डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जो है उनकी प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होता है बाय गिविंग इट्स अमाइनो ग्रुप राइट तो आपके पास जो ये रिएक्शन होता है ग्लूटामेट की जब ऑक्सीडेशन होती है तो ऑक्सीडेशन या डीएमाइनेशन से पहले जो है क्या होती है ट्रांसअमाइनेशन होती है तो ये दोनों प्रोसेस जो है वो एक साथ होते हैं मतलब आपके पास दोनों होती है ट्रांसअमाइनेशन भी होती है मतलब ग्लूटामेट से अमाइनो ग्रुप के रिमूवल के लिए कंप्लीट रिमूवल के लिए पहले आपके पास ट्रांसअमाइनेशन होती है क्योंकि वो आपके पास क्या कहता है अमाइनो ग्रुप को कलेक्ट करता है फिर उसके बाद जो है उसकी क्या होती है डिहाइड्रोजिनेशन एजमेन लिखे डिहाइड्रोजिनेट इट मीन दैट उसमें आपके पास क्या हो रही है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है दी सब्सटेंस गोइंग टू बी रिड्यूस विल बी द एनएडी ठीक है या एनएडीपी दोनों हो सकते हैं दोनों में से कोई भी हो सकता है एनएडी जो है इट विल बी रिड्यूस टू एनएडीएच या अगर एनएडीपी होगा तो इट विल बी रिड्यूस टू द एनएडीपी एच तो ये आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं बिकॉज यू जानिस यूजा में डिहाइड्रोजिनेट सो दी नेम इंडिकेट्स दैट तो आपके पास क्या करता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में इन्वॉल्व होता है ठीक है रिडक्शन होती है फॉर रिजल्ट जो रिड्यूसिंग सब चांसेस जो होते हैं आपके पास क्या होते हैं एन और या एन होते हैं तो आपके पास दोनों जो है रिएक्शंस होते हैं ट्रांसअमाइनेशन होती है और डिहाइड्रोजिनेशन होती है तो दीज टू प्रोसेस टूगेदर नोन एज ट्रांस ट्रांस डीएमआईडेशन ठीक है तो ये दोनों जो प्रोसेस होते हैं ट्रांसअमिनेशन एंड डीहाइड्रोजिनेशन के रिएक्शन होते हैं सॉरी डीएमाइनेशन के रिएक्शन होते हैं ठीक है डीएमाइनेशन एंड ट्रांसमाइनेशन तो इन दोनों प्रोसेस को फिर कलेक्टिवली हम कहते हैं ट्रांस डीएमाइनेशन ठीक है दोनों मिलकर जो है फिर वो क्या कहते हैं दे लीड्स टू द रिमूवल ऑफ दी अमाइनो ग्रुप फ्रॉम दी ग्लूटामेट सो दिस इज द रिएक्शन फॉर द ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेस क्योंकि दिस इज दी इंजाइन जो कि डीहाइड्रोजिनेशन बात करता है कि ग्लूटामेट जो है इट विल बी कन्वर्टेड टू अल्फा की टू ग्लूटोरेट मतलब ग्लूटामेट जो है जो अमाइनो से है इसमें से आप अमाइनो ग्रुप रिमूव करेंगे ठीक है फॉर्म ऑफ अमोनियम आपके पास रिमूव हुआ हुआ है तो वट विल हैपन इट विल बी कन्वर्टेड इन टू द कीटो एसिड ठीक है कीटो एसिड को प्रोडक्शन करेगा इन दिस केस फेयर द कीटो एसिड इज दी अल्फा कीटो ग्लूटोरेट सो दिस अल्फा कीटो ग्लूटोरेट इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ दी क्रेप साइकिल ठीक है तो आपके पास कहाँ पे जाएगा क्रेप साइकिल में जाएगा वहाँ पे इन्वॉल्व होगा और एनर्जी प्रोडक्शन में आपके पास इन्वॉल्व होगा वहाँ से प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा ठीक है एनर्जी प्रोडक्शन इन्वॉल्व होगा सो इन दिस रिएक्शन दिस एन ए डी इज रिड्यूज टू एन ए डी एच और इफ देयर इज एन ए डी पी देन एन ए डी पी इज रिड्यूज इन टू द एन ए डी पी एच राइट ओके सर दिस ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज रिएक्शन ठीक है जैसे आपको बताया जिस भी अमोनियम सो दिस दिस कैन बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी एंड यूटिलाइज इन द यू एस एम्पिसेस और इट कैन बी यूज इन द सेंसेस ऑफ डिफरेंट अमाइनो सो डिपेंड्स ऑन द नीड इट इज रिक्वायर्ड इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड एंड देयर इज इनफ अमोनिया इफ देयर इज इनफ नाइट्रोजन इन द बॉडी एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द सेंसेसेस देन इट विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी राइट ओके सो ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज एज वी सेड के आपके पास क्या करता है अमोनिया या नाइट्रोजन जो है उसकी रिमूवल करता है उसमें इन्वॉल्व होता है ग्लूटामेट से तो ग्लूटामेट ये हर उसने हाउ इट इज डाइजुलेटेड ठीक है आपके पास जैसे हमने इस सेक्शन में पढ़ाई क्या है अल्फा की टू ग्लूटोरेट तो मतलब आपके पास क्या है एनर्जी में भी इन्वॉल्व है ठीक है एनर्जी प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व है तो क्या एनर्जी में इन्वॉल्व है एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है जैसे कि एन ए डी और एन ए डी एच भी है ठीक है एन ए डी एच आपके पास कहाँ जाता है जिस एन ए डी एच गोज टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्योंकि एन ए डी एच जो है फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जाता है ए टी पी सेंथिसाइजिंग मशीनरी के पास जाता है वहाँ पे ए टी पी की प्रोडक्शन करता है इफ देर इज इनफ ए टी पी ठीक है अगर आपके पास इनफ ए टी पी है तो आपके पास क्या होगा ये एन ए डी एच जो है फिर ए टी पी की प्रोडक्शन नहीं कर सकेगा ठीक है इट विल नॉट बी गेट ऑक्सीडाइज देर ठीक है वहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ठीक है तो अगर आपके पास इनफ ए टी पी है देन आपके पास ये वाला प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू नहीं होगा सो टर्म्स द रेगुलेशन ऑफ दूटामेटी हर बिजनेस How the glutamate dehydrogenase is regulated? मतलब इसकी activation कब होगी glutamate dehydrogenase की और inactivation क
ठीक है वेन देर इज इनफ ए टी पी जी टी पी एंड एन एड एच ठीक है इनफ अमाउंट में प्रेजेंट होगा कितने ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा देन इट विल लीड टू द इन एक्टिवेशन ऑफ दी डेट ठीक है तो ग्लूटो में बिहार क्या होगी इन एक्टिवेशन होगी ठीक है देन हाउ सो ए टी पी जो है अगर उसके लेवल इंक्रीज है तो आपके पास जो एन ए डी एच है या उसकी आपके पास क्या होगी ऑक्टिवेशन नहीं होगी इससे आपके पास जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगी इसी तरह से एन ए डी एच ऑफ हो जाना चाहिए एन ए डी एच फिल्म तक भी आपके पास क्या होगा इट इज जो है ऐसा सो जो इसकी एक्टिवेशन है ग्लूटामिकिहाइड्रोजनिशन काफी ज्यादा इनहेबिटरी सच पास इनहिबिशन फॉर दी ग्लूटामिकिहाइड्रोजनिस तो एक्टिवेशन कैसे होती है एक्टिवेशन सच पास कौन से होते हैं दैट्स द ए डी पी एंड डी डी पी तो ए डी पी और जी डी पी इफ देर इज एन ऑफ ए डी पी और जी डी पी ठीक है तो आपके पास क्या होती है ग्लूटामिक डिहाइड्रोजनिस की एक्टिवेशन होती है मतलब इफ देर इज इफ दी आपके पास जो सेलुलर इनर्जी है अगर वो कम होती है ठीक है इफ देर इज डिक्रीज लेवल ऑफ सेलुलर इनर्जी इफ इट एसिलेबरेट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ अ माइनर एसिड्स टू एफ आर टू लिबरेट विच इज ऑक्सीडाइज बाई दी सी एफ आर टू लिबरेट इनर्जी राइट तो अगर ए डी पी और जी डी पी जो है वो आपके पास कम है इसका मतलब है अगर इनफ है बहुत ज्यादा है ए डी पी और जी डी पी इज प्रेजेंट द बॉडी तो इसका मतलब जो बॉडी का सेलुलर इनर्जी लेवल है वो आपके पास क्या है कम है देर इज डिक्रीज लेवल ऑफ इनर्जी इन द बॉडी जब डिक्रीज लेवल ऑफ इनर्जी होता है तो उसकी वजह से क्या होगा ग्लूटन में डिहाइड्रोजन जो एक्टिवेट होगा तो वो आपके पास कैसी इनर्जी डिमांड्स को पूरा करेगा ए डी पी और जी डी पी तो ए डी पी जो है वो आपके पास कन्वर्ट होगा ए टी पी में ठीक है तो उसकी ए टी पी की फॉर्मेशन मतलब आपको रिक्वायर है तो ए टी पी की फॉर्मेशन क्या है तो आपके पास कैसा होगा कि आपके पास जो ग्लूटन में थी अल्फा कीटोजीटोरी की प्रॉप्शन सकता है अल्फा कीटोजीटोरी जो है आपके पास कैप्साइकल में इंटर होता है अल्टीमेटली प्रोवाइड दी एनर्जी टू द बॉडी ठीक है तो एन ए डी और ए डी पी जी डी पी एक्टिवेशन जो है इसलिए करते हैं ग्लूटन में डिहाइड्रोजनेस की बिकॉज द एनर्जी लेवल इज लो ठीक है तो इट मीन द एक्टिवेशन जब एक्टिवेट होगा तो ये आपके पास क्या करेगा कि उसकी जो है अल्फा कीटोजीटोरेट की प्रोप्शन करेगा और ये भी आपके पास क्या करते हैं एनर्जी प्रोप्शन करते हैं एनर्जी चॉकलेट गिव्स द एनर्जी प्रोप्शन ठीक है उस तरह से फिर वो क्या करते हैं एक्टिवेशन की वजह से जब उसकी एक्टिवेशन हो जाती है तो इट प्रोवाइड दी सेलुलर और दी एनर्जी डिमांड्स टू द बॉडी ठीक है उसको पूरा करते हैं राइट ओके उसके अलावा उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है ग्लूटन में डिहाइड्रोजनेस का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि नॉर्मली जो है ये बहुत ट्रेस अमाउंट में जो है सीरम में बॉडी में प्रेजेंट होता है इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ मार्कर फॉर दी इंडिकेशन ऑफ लिवर इंजरी ठीक है हेपेटोसाइट के लिवर डिजीजेज में क्या होता है बिकॉज दे प्रेजेंट इन साइड दी सेल तो इन केस ऑफ लिवर डैमेज इन केस ऑफिक इंजरी तो क्या होता है कि उसका जो लेवल है आपके ब्लड तो इसका लेवल आपके पास क्या होगा इंक्रीज होगा ठीक है सो उसको एज अ डिटेक्शन एज अ डिटेक्शन उसको लीड किया जा सकता है फॉर दी लिवर डिजीजेज राइट So in this lecture we studied about the uh, glutam, uh, more specifically about the enzyme glutamate dehydrogenase. We said that glutamate dehydrogenase, uh, as the name indicates, dehydrogenation reaction will happen. That means, in your body, what will happen? That NAD or NADP will be reduced, right? So glutamate dehydrogenase, which is what you have, dehydrogenation is caused by what? Glutamate is caused by what? So glutamate, which is what you have, is one of the amino acids. What is it doing? डीएमाइनेशन होती है ठीक है ग्लूटामेट डिहाइड्रोज इज गोइंग टू कॉज अ डीएमाइनेशन ऑफ दी ग्लूटामेट ग्लूटामेट की डीएमाइनेशन फिर डीएमाइनेशन लेकिन ग्लूटामेट से पहले आपके पास ग्लूटामेट क्या उसके पास जो अमाइनो ग्रुप होता है उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ग्लूटामेट कलेक्ट करता है अमाइनो ग्रुप फ्रॉम डिफरेंट अमाइनो एसिड ठीक है जो डिफरेंट अमाइनो एसिड होते हैं उनसे अमाइनो ग्रुप को कलेक्ट करता है देन आपके पास जो ग्लूटामेट की फॉर्मेशन होती है तो उससे पहले जो वो रिएक्शन जो कलेक्शन होता है अमाइनो ग्रुप का वो आपके पास ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन के थ्रू होता है ठीक है तो ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन के थ्रू जो है वो ग्लूटामेट बनता है देन ग्लूटामेट जो है फिर उसकी डी अमाइनेशन होती है एंड अब फिर उसकी डी अमाइनेशन होती है ठीक है और देन आपके पास क्या होता है उसका अमोनियम ग्रुप जो है फॉर्म ऑफ अमोनियम जो है वो रिलीज होता है राइट तो जो ग्लूटामेट है वो कैटाबोलिक के लिए भी एक्ट कर सकता है और जो उसका अमाइनो ग्रुप रिमूवल है वो एनाबोलिक के भी एक्ट कर सकता है ठीक है सो दीज टू रिएक्शन टूगेदर ट्रांस अमाइनेशन टूगेदर विद डी अमाइनेशन उसको ट्रांस डी अमाइनेशन भी कहते हैं ठीक है तो उसका हमने क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखा कि ग्लूटामेट डिहाइड्रोजेस के क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि लिवर डायग्नोसिस में यूज हो सकता है लिवर डिजीज के डायग्नोसिस में उसके अलावा रेगुलेशन देखी इफ द एनर्जी लेवल इज हाई ठीक है देन ए टी पी और इनफ दिज इनफ ए टी पी जी टी पी देन आपके पास क्या होता है कि उसकी जो है इनहिबिशन हो जाती है 
और एक्टिवेशन कैसे होती है एक्टिवेशन जो है इफ देयर एनर्जी और सेलुलर एनर्जी लेवल इज लो ठीक है जब लो होगा तो आपके पास क्या करता है उसको जो भी प्रेसिफॉर्मेशन करता है एंड देन दैट टुवर्ड्स दी दैट गोस टू द प्रेसिफॉर्मेशन टुवर्ड्स दी इन अ सेल 